Hello everyone, it's me again, Teacher Melody Valiente. So, nagbabalik na naman ako, no? <laughs> Pero this time, I just want to uh, discuss with you the Module 2 of LDM Course 2. So, ano nga ba ang Module 2 na yan? So, it is the most essential learning competencies o yung MELCs, di ba? Super gasgas -gas na sa atin tong word na to. MELCs, kaliwat kanan ang ating seminars, webinars, trainings, workshop about MELCs. Pero syempre, kailangan uh, talagang bago tayo mag-start sa new normal, alam na alam na natin kung ano yung mga nilalaman ng MELCs. Baka meron pa sa atin dyan, hindi nyo pa nasilip ang MELCs ng subject area nyo. Baka mapalo kayo ng principal nyo. Okay, so after having been introduced in the course or to the course module 1, you will now begin this course by gaining understanding of the most essential learning competencies. Okay, so dito sa part na to, meron tayong mga objectives, natural. So by the end of this module, you'll be able to explain the background and development of the MELCs, unpack the MELCs, and combine related competencies into learning objectives. Okay, so module content, lesson one about the background and rationale and development of the MELCs. So later on, I'll just flash the PDF file uh, that comes along with this um, module. So, kung nag-lock session kayo about dito, mas maganda. Pero kung nag-modular -modu learning lang kayo, self-study, okay lang din. Pero mas maganda sana kasi kung meron kang kausap, kadam karamay sa paggawa ng activities and also sa expected output dito sa module 2. Okay, so here are the objectives of this lesson activity one it says here uh, may mga tanong pala dito reflective questions na pwede nating sagutan sa ating study notebook okay so ang study notebook natin na pwede itong um, hard copy or yung mismong notebook pwede rin namang electronic notebook na tinatype nyo na lang sa Word or pwede rin sa mobile device pero parang mahirap yata yung sa cellphone. So, doon na lang tayo sa electronic notebook, ba? Kasi sa ano natin ngayon, situation natin ngayon, mas maganda na yung safe ang ating uh, uh, submission. So, online na lang. Okay. So, eto ay pwede natin itanong during lock sessions, ba? As an introductional question or reflective question kasi nga naman napapanahon di ba even prior to the spread of covid-19 sabi dito di ba may mga ano na may mga usapin na about sa education di ba so may mga tanong-tanong diyan na pwede nating uh, pagbulay-bulayan during lock sessions okay and also this one we have to familiarize ourselves in the design of the milks. Saan nga ba nagmula ang milks? Paano nga ba na formulate ang milks na yan? So, after discussing that, may mga guide questions ulit na pwedeng pag-usapan sa lock session natin. Mas maganda kasi nag-share tayo ng insights, opinion, di ba? So, while having this lock session, may mga ideas kang napupulot sa mga kasamahan mo. Oo, oh, tama nga. So, pwede mo din itong masulat sa study notebook or ma-type sa study notebook natin. Okay, let's open the development and design of the MELCs. Okay, so here it is. It's rationale. Eh. Hindi na natin... Uh, Tatagalan yung discussion dito kasi may copy naman tayo dito given by our lock leaders or uh, facilitators. Okay, so sabi dito, education cannot wait. If learning stops, we will lose human capital. Do you agree with that line? I-comment mo sa baba. Okay, so sabi dito, meeting the needs of the utmost vulnerable populations during these times is essential to achieve the SDG4. Ano kasi yung SDG4? Uh, para ma-review lang natin, ito ang Sustainable Development Goal 4. It is the educational goal that ensures inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning opportunities for all. de ba? Naka-anchor pa rin. Kung maga, talagang interconnected lahat ng nagaganap sa ating departamento. At sa part natin, syempre, unawain at sundin na lang natin kung ano yung mga papagawa sa atin. Kahit minsan, labag na sa kalooban mo, di ba? Siyempre, ito ay anchored sa ating sulong edukalidad framework. Okay? So, basahin ko lang itong mga nakabold dito. The release of the milks is not just a response to addressing the challenges of the current pandemic, but also part of the department's long-term response to the call of SDG4. Yun nga yung sinabi ko kanina. So, to develop resilient education systems, most especially during emergencies. Okay. So, parang nakabuti na rin kasi na nagkaroon ng MELCs kasi mas handa na tayo kung maulit man or magkaroon ng circumstances na kailangan ang MELCs. Hindi lang kasi sa pandemic eh. Pwede rin kasi ito during my disaster, ba diba? So, kung may mga situations ang mga estudyante ay kailangan silang uh, bigyan ng activities or mga lessons na milks ang kailangan. Kasi nga, mas pinaikli at yung most essential na talagang competencies or learning competencies ang ibibigay sa kanila dahil sa mga sitwasyon na kagaya nun. Okay, so the background and identification of MELCs na na-discuss na sa paulit-ulit na webinar at LAC sessions sa atin. Oops, sorry. Okay. So meron lang ako dito ang gustong uh, i-emphasize. Yeah. The results of the overview from the workshop series provided an overview of articulation of learning competencies. So ito yung mga na review nila. So, mapping of the essential and desirable learning competencies within the curriculum. Magkaiba yan, ha? Iba ang essential, iba ang desirable learning competencies, which we will discuss later on. Next is, identification of prerequisite knowledge and skills needed to prepare students for essential learning competencies. And, analysis of the interconnectedness of prerequisite knowledge and skills among the learning competencies for each subject area. So, ano na nga kasi yung tinutukoy ko kanina na essential and uh, desirable learning competencies where essential learning competencies ito ah, defined as what students need considered indispensable in the teaching learning process. Diba? Kasi uh, we want to build skills or to equip the learners for subsequent grade levels and consequently for lifelong learning. On the other hand, desirable learning competencies were defined as what may enhance education but may not be necessary in building foundation skills. Okay? Essential learning first and then desirable learning competencies. Okay. So here are the characteristics of essential learning competencies na matatagpuan nyo din sa mga modules nyo. Siyempre, sigurado may mga kopya kayo nito. Okay. From ELKS to MELKS. From essential learning competencies to most essential learning competencies. Pinaikli na, mas pinaikli pa. Parang siniksik na eh, di ba? Okay. Yun na yun eh. Well, uh, kapag naman uh, dumating na sa MELKS, ibig sabihin, ano na to, very important na talaga yung mga details na yon na kung saan, syempre, yun ang itatawid nating mga teachers. So, kung mapapansin ninyo, may mga pagbabago mula sa CG at saka sa MELCs. Now, kapag kinompare ninyo yung dati mong subject area na Math 7, hawak mo yung CG niya, yung latest version, and also the MELCs, may mapapansin ka doon. May mga nagbago, may mga nawala, may mga umikli, may mga humaba. May mga nag-combine, merong na-rephrase, and all. Okay? Dahil yan sa pag-aaral ng ating mga experts na trumabaho sa MELCs na yan. So, there are some parts or learning competency that is retained. Merong mga na-merge or clustered and removed or dropped. Why? What are the reasons? First, oops, sorry. 
they are too specific. Second, they are deemed appropriate to be introduced in an earlier uh, quarter or grade level. Kasi parang review na lang. So, inalis na kasi naturo naman na noon. Okay. Next, they are recurring. Naulit na lang. And they are subsumed in another learning competency. Pwede naman na makuha na sa ibang competency. And finally, a learning competency is rephrased to be more concise. Na-rephrase lang po. Mas ginamita ng mas magandang word. <laughs> okay. Oops. So, let us observe in this example. Ar araling panlipunan. So, ito yung mga na-merge na competencies na drop at na-retain. Galing sa CG at ito naman yung nasa MELCS na ngayon. So, kung mapapansin mo, tatlong learning competencies yan na na-merge, isa na lang siya sa MELCS. ba? Anong reason? Dahil sapat na ang isang kasanayang pampagkatuto upang maisakatuparan ang layuning maunawaan ang, ang konsepto ng komunidad. Meron namang na-drop. Okay? Ibig sabihin, parang medyo na ano siya na nategi siya, na eliminate siya. Okay, so ito na sa milks ngayon. Kung mapapansin niyo kung may naka-asterisk sa milks, ano to? Ibig sabihin nito is um pwedeng ito ay nabago or mas pinalalim ang ibig sabihin ng competency na 'yon. Okay, so masyadong espesipiko ang nasabing kasanayang pampag katuto kaya ito'y pinalitan ng mas komprehensibong learning competency and retained meron namang nagstay pa rin sana all nag stay di ba okay so ito pa yung mga ibang example sa math science and all okay so yan ang pinagmulan ng development and design of milks so let's go back to our activity next so, eto, ipe-prepare natin sa study notebook but it is not required in our expected output. Ito, activity 3 na to. Okay, so we will prepare a copy of our learning areas CG and also the max. Maghawak ka ng copy mo. And then, sabi dito, oh, maglagay ka ng competencies na kung saan may na-merge, na-retain, at na-drop galing sa CG, and then ilagay mo kung ano yung nasa MELCS ngayon. Siyempre sa drop, NA mo na yan dahil na-drop na nga eh. Okay, so mas maganda kung mag add ka dito sa bandang side ng reason. Diba? What are the reasons? Okay, anong reason? Bakit kaya siya na-merge, na-retain, o na-drop? Pwede ka magdagdag ng isa pa dyan, table. Okay? Mas maganda kasi, yun yung nasa example kasi kanina. Okay, so activity 4, magkakaroon lang kayo ng discussion sa lock session nyo or uh, magsishare lang kayo ng mga ano nyo, thoughts nyo, ideas and inputs. Baka meron pa kayong na maidagdag sa mga kasamahan natin. And good job! You're now done with lesson 1. Let's proceed to lesson 2. Agad-agad. Do you need a health break? Sige, okay lang yan. Makinig ka lang. Okay, in unpack Unpacking and combining milks into learning objectives. So, eto naman ang ating mga objectives sa session na to. Okay. So, activity one, familiarize yourself with the course, yourself with the course reading on unpacking and combining milks. Unpacking and combining. Okay. So, while we are doing this activity, Maybe you could just answer these questions, guide questions again in your study notebook, diba? or while discussing in your lock session, pwedeng isingit-singit ni facilitator or lock leader itong mga question na to. Alam nyo, sa lock session ninyo, kailangan maging active kayo, open kayo, maging honest kayo. Kung may hindi kayo maintindihan, itanong nyo. Huwag mahihiyang magtanong. Sabi nga, diba? Kasi, Baka yung tanong na nasa isip mo, yun din ang tanong na nasa isip ng katabi mo or ng ka-teacher mo or ng, di ba, ng kaharap mo sa screen. Kaya, huwag kang mahiyang magtanong. Lalo na ngayon, virtual na ang mga meetings, ang mga lakot. Huwag kang mahiyang magtanong, bakit ba? 
kasi sasagutin nila yan. Kasi kung hindi ka magtatanong, iisipin nila, alam na alam mo na, gets na gets mo na, naiintindihan mo ng buong buo. ba diba? So, use that time, use the opportunity to ask questions. Kung may mga nagguguluhan kang uh, isip dyan. Okay, let's open the PDF file of unpacking and combining the most essential learning competencies. Okay, so sabi dito, sa highlighted ano na ako, ah, portion na ako. Just like in the pre-COVID years, you are highly encouraged to unpack the circuit the curriculum standards into learning objectives through the MELCs. Diba? Kahit noon pa naman, eh, kahit wala pa yung MELCs, nag-a-unpack ka na. Kung medyo may topic ka kasi na masyadong broad para sa'yo, ay, himayin ko nga ito, masyadong mahaba, ba? Diba? Naranasan ko yan, nalimbawa, itong gumawa ako ng last or learning activity sheets sa housekeeping, yung pang week one ko, imbis na isang competency lang ang gagamitin ko, or I mean, sa isang week na yon kailangan isang last lang ang magawa ko. Tatlo yung nagawa kong last. Kasi, hindi ko siya kayang pagsamahin sa isang last lang. Masyadong broad. At medyo mas kailangan uh, may ma-emphasize na mga topics doon. Parang ganun, nag-unpack ako ng competency or ginawa ko siya in two different objectives. Okay, so in unpacking the MELCs into learning objectives, Okay, MELC sa learning competency, i-unpack mo, hihimayin mo into learning objectives, maybe following the Bloom's taxonomy. Alam na alam nyo na yan. Okay, the first one, you need to consider the alignment on the content and performance standard. Siyempre, dun pa rin tayo, stick lang tayo, stick ka lang dun, Dash, sa content and for performance standards. Huwag kang lalayo, okay? Next, prerequisite knowledge and skills. Okay, baka naman mag sa unpacking mo ng ano, ng milks mo, medyo malayo na yung naibigay mong objective. Wag naman ganun, besh. And next, syempre, logical sequence of learning objectives from simple to complex. Scaffolding sabi nga nila. Okay. Next, okay. So meron tayong examples dito. So from your activity in here, from your activity in here. Yan, di ba gumawa ka na sa isang subject area mo, um, maybe just one quarter, pumili ka dyan ng retained LC. Retained LC na kung saan i-unpack mo into different learning objectives. Siguro minimum of three objectives. Yes. Di ba? Okay, and also, rephrase LC. Pwedeng ito ay na-cluster na LC or na-merge na LC. I-unpack mo din, Besh. Unpack. <laughs> okay, katulad nito, na ilalarawan ang pagkakalin, ano, pagkakakilan lang geographical ng Pilipinas. I'm so sorry. Na, and then, unpack ito into three learning objectives na ipaliliwanag ang konsepto ng heographicang physical at heographicang pantao. Heographiyang, I'm sorry, non-reader. <laughs> oh, and then, sa mga sumusunod na. Okay po. About this one, oh, retained LC din to na inunpack niya. ba? Diba? Milks na yan ha. Medyo nalakihan pa kasi siya. Medyo nakabroad pa siya. So, inunpack niya. So, mas magandang inaunpack yung mga retained LC. Okay? Kasi sa, mo, sa milks natin, although na siksik na yan, pwede mo pa rin naman siyang palakihin. Okay? So, this is the example of DLL as per Deped Order 42, Series of 2016. And how about the combining milks? Diba? Siyempre, nag-unpack tayo. Pwede rin tayo mag-combine. Kung sa tingin mo, hala, ituturo ko to ng week 1, ituturo ko to ng week 2, eh kaya ko namang ituro ng isang linggo. Diba? It depends. Contextualization. Diba? Localization. Pasok mo dyan. Okay. Kung kaya mo mag-combine, why not? Mas maganda. 
basta na follow pa rin at hindi nakakompromise ang content and performance standards. Okay, so since the milks in each learning area are all interrelated and anchored on the content and performance standards, kasasabi ko lang, Besh, combining at least two milks will allow teachers to effectively design instructional resources. Without veering away from the standard, syempre, huwag kang lalayo doon. Okay, so we have to take note of the following criteria kung magkocombine ka ng milks. Okay, Besh? First one is commonality of content, topic, or theme. Kailangan common naman siya, Besh. So kung ang topic mo ay malapit-lapit dito sa kasunod niyang milks, mas maganda, combine mo na. Pwede ka bang magcombine ng first lesson mo, week, nasa week 1 mo siya, tapos nasa week 7, pwede. Basta't pumasok dito sa ating criteria. Next, alignment with the content and performance standards. Okay? Just like the unpacking, combining two or more. So, hindi lang dalawa. Pwedeng more pa. Pwede mo siyang gawan ng uh, new learning competency. Or pwedeng, I mean, ituro mo siya, isiksik mo siya ng mas mabilis pa. Okay, meron tayong example dito. So, eto kunyari, sa Araling Panlipunan Grade 1, meron siya dito ang MELKS ng Week 1 to 8. So, kung nag-combine ka dito ng competencies, ayan o, oh, Week 1 and 2, ano yung magiging major topic or theme mo? Sariling pagkakakilanlan. Dito, na masyadong mabasa dito. Okay. 3 and 4, kinumbahin niya ulit. Pagbabago at pagtapatuloy. Week 5 and 6, di niya na kinumbahin yan. Kasi ma magkaiba na. Wala na siya sa commonality and alignment sa performance standards. Medyo magka... Hindi na sila close. <laughs> okay. So, dito ha. Meron tayo dito ang ano. Note dito. So, sabi dyan na... Ang milks 1 and 2 and 3 and 4 are related and manifest common content or topic. Diba? So, the combination of these milks do not affect the attainment of both content and performance standards. So, pumwende siya. Kaya, Besh, ang next activity mo, caring carry mo na. Kasi alam mo nang mag-unpack at mag-combine. So, dito, form a group of four members within your lock. Eh, paano kung hindi kayo nag-lock? Kanya-kanyang gawa. Okay lang yan. Kayang-kaya mo yan. Using the CG and the MELKS. Kung may kopya kanyang dalawa na yan, dapat meron na kung makukurot ka ng principal pag wala. You need to choose MELKS in the first quarter and unpack this into learning objectives. Okay? Pamili ka ng milk sa first quarter na i-unpack mo. Alam mo ang tip ko sa'yo, yung mga na-retain na LC, tsaka na-rephrase na LC, or na-merge. Siyempre, huwag kang pipili yung mga na-drop na LC, kasi wala na sa milk yun, di ba? Okay, pag nagawa mo yan, gawin mo naman yung pangalawang activity. Mag-combine ka naman ng at least two milks. Mula din dun sa subject area na yun. Mas maganda kasi iisa na lang yung subject area na ginagawan mo ng output sa lahat ng activities. Okay. So, kung may katanungan ka, i-type mo lang dito. Or huwag kang maya magtanong sa lock leader mo, lock facilitator. They are willing, very much willing to assist you. Now, congratulations! You have completed module 2. Sana may natutunan kayo at... Uh, um, medyo napag-isip-isip nyo kayang-kaya nyo palang gawin ang module 2. Although parang huli na yata itong video ko. Pero mala nyo, diba? Nakadagdag aral pa rin to. Thank you very much for watching and listening, teachers, and sana sabay-sabay nating matapos ito. Bye! Thank you!